Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso Ghostface, pero desde la otra perspectiva y esto que quiere decir pues vamos a jugar algunas partidillas como Survivor intentando hacer pues un poquito el counter, el lío a Ghostface. A ver qué tal se nos da, serán las primeras partidillas que jugué contra él, básicamente porque luego no he tenido demasiado tiempo de jugar en profundidad ni con él ni contra él. En estas partidillas creo que os podéis hacer una idea de cómo jugar contra él y si somos un equipo organizado lo que podemos conseguir. ¡Vamos para allá! Bueno, 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 pues parece que el ente nos ha dejado caer en el almacén quejumbroso en la finca Macmillan y hemos salido los cuatro. Me van a dejar sin motor porque estoy muy lejos, ¿no? Obviamente. Pues ya que no me creéis, ya que aquí no soy bien recibido, me marcho a buscar totems. Por ejemplo. Si es el buen señorito Ghostface... Mira, un tótem. Es posible que esté, obviamente, pues en modo sigilo, así que tendremos que estar muy atentos contra él. Lo que sí que está claro es que la amenaza de Ghostface trabajando en equipo se ve increíblemente disminuida. Que luego nos puede tocar el pro de turno, que esto es como todo. Pero os los hay con todos los killers. Además hay que aprovechar ahora a jugar contra él para pillarle un poquito el rollo. Así que en la medida de lo que podáis, si podéis jugar Survivor, si es que os entra el juego, que esa es otra. Aprovechad, aprovechad. Hirió a alguien. A dos. Estarían haciendo aquel motor. Voy a empezar a hacer motor yo. No. A veces es un spawn de totem. Pero no hubo suerte. Tumbo a uno. Vale. Hay ruina. Voy a intentar hacer el motor. De todas maneras. Bueno, un poquito lejos. Venga. Uy, oh, Dios. ¿Y esos pasos? Ok, ok. El buen señor Duay. Con su ponte a prueba. Vaya sustito que me has dado. En fin. Bueno. Ah, una lástima. Una lástima. Y vamos bien, ¿eh? ¿En serio tú? Bueno, bueno. Hay que ponerse las pilas. Termino motor, rompo la ruina y al menos salimos dos. ¿Vale? No me lo traigas aquí. En fin. Confeti de fin de fiesta, yuhu. Bueno, céntrate de last. Que va a venir aquí. Es Ghostface. Obviamente. Pero yo tengo la poderosa evasión urbana. Y soy invisible, por lo que se ve también. Genial. Hombre, esta skin de Fengmin la he elegido un poquito a posta también, ¿eh? Se me hace hasta raro ya jugar sin una skin llamativa. Venga, me. Que esto está ganado Vamos a intentar Infundir ánimos en nuestro equipo Aunque no nos oigan Bueno, eh, un motor tengo que encontrar Ruina Encontré ruina, genial Bueno, por favor, que sea ruina Que no sea tierra embrujada Que no sea el maleficio del tercer sello Menos mal que no han puesto Parafernalia fiestera a lo que vienen a ser Los totems, porque si no, imaginaos ¿no? En plan, yuhu, fiesta, petarditos Estoy aquí Acabo de hacer un tótem. Ya, suficiente. Alerta. No me vas a pillar, Ghostface. Estoy detrás de esta roca y tengo espíritu calmante. Fijaos, fijaos el cuervo. Lo tenemos domesticado. Me piro de aquí, tengo que hacer cosas. Madre de Dios. El trabajo... ¡Ay, ay! Combata. Oh, Dios mío, qué susto. Bueno, en lo que ellos se cuelgan y se descuelgan, nosotros tenemos que intentar hacer motor. Esta partida no la voy a subir a no ser que hagamos todos los motores. Para que veáis que aún yendo una partida al principio un poquito mmm, regular, si al menos somos dos los que estamos reparando, esto se puede tirar adelante. Venga, va, me voy a centrar. Poco tardó en pillarla. 
pero bueno. ¡Fiesta! Dwight y su ponte a prueba nos ayudarán a lograr el objetivo. Venga, tengo claros dónde están los motores aquí. Así que... Somos tres, ¿eh? La llevó el sótano. A ver. Que con Ghost, ya sabéis. Tenemos que... Vigilar como si fuese un Mikey o una cerda. El otro día me volví loco en el spawn de la granja. Porque pensaba que había un Ghost Face en una esquina acechándome de pie. ¿Y qué va? Venga, genial. Ha hecho un motor. Terminamos este. Queda uno. Lo malo de Ghost Face... Jugándolo como killer, os lo comento Que a la que intentas ir en sigilo Y no encuentras a nadie en un minuto, minuto y medio Que puede pasar perfectamente Incluso en escenarios que parece que estén hechos para él El pantano y Yamaoka son buenos Pero, ojo, que también tienes que encontrar a los survivors, ¿sabéis? Y si lleváis... Depende qué skins Pues tampoco os van a dejar hacer Lo del acecho si le sabéis hacer el counter A ver si le puedo hacer el counter en esta partida Y si no ya se lo haré En la siguiente Os voy a dejar al final del vídeo unos clips Haciéndole counter Y cositas varias de Ghostface Venga va, todos los motores Ya lo habéis visto, ¿verdad? Y parecía perdida la partida Sinceramente ¿Tiene nadie escapa? Veremos Cómo me gusta Fengmin, madre mía Fengmin y Kate Denson Mis dos survivors preferidas Sin lugar a dudas Bueno A ver, oh no, 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 no Viene aquí, mal negocio Buah, está demasiado cerca Demasiado cerca, voy a abrir es que no sé, no he contado los cuelgues, ¿eh? creo que palma Vale, abrió la otra Salidita, así que, venga No sé, yo lo intento Palmo, vale No pasa nada Sabe que estoy aquí porque acabo de abrir ahora mismo la puerta Pero no le voy a dejar que me coja Ahí está Se acabó <risa> Aún me está buscando por ahí En fin Bien jugado, bien hecho No va a venir, ¿no? Creo que se ha ido a la otra porque... En fin, me voy a ir ya Ah, vale, estaba ahí acechando Bien, bien, bien Pues nada mal, nada mal Ah, qué lástima Me habría venido bien para... Para que hubierais visto cómo se hace el counter Pensaba que se había ido al otro lado En fin, no pasa nada Siguiente partidilla y a ver qué tal Casi dos pepitas Una lástima, ¿eh? Pero es que al principio ha sido... Tanto follón, ya habéis visto, colgar, descolgar, muy rápido, había ruina, porque eh, se ha hecho un motor con ruinas, y no imaginaos, cinco motores con ruina, la moral se viene abajo, madre mía, en fin, nada mal, nada mal, no tenía nadie escapa, así que bueno, había una llave morada, en fin, vivan las cajas de herramientas. Bueno, 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 pues parece que el ente nos ha dejado caer en el juego La planta procesadora de carne Gideon Y hemos salido donde Amanda se cambia de careta, como podéis haber visto Últimamente este spawn me sale bastante De salida Ahí es otro spawn de totem Y aquí también es otro spawn de totem En el juego, que es bastante complicado de encontrar Algún que otro totem, ¿tendrá ruina o no? Nosotros seguimos con la misma build, ¿eh? Como vamos a seguir todas estas partidillas con Feng. La evasión urbana, autocuración, adrenalina y el espíritu calmante. Ha pillado a dos así, ya nada más empezar. Estarían haciendo un motor o algo. Quiero pensar. Bien, no tiene la ruina. Quiero pensar que es Ghostface De hecho Sale menos de lo que os pensáis ¿eh? 
He tenido partidas con el doctor, con la cazadora, con Rin. Con... ¿Quién más? Con el Hillbilly. Hasta con el Freddy. Y con la cerda una. Ghostface tampoco ha salido tanto. Otro posible spawn de totem. Pero veo que no hay. Menos mal que no... Hay ruina porque si no me volvía loco. Estarán arriba los totems o en las esquinas. Es bastante traicionero. ¡Ey, ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Madre de Dios! Ahí me la pegó bien, ¿eh? Pero bueno. No problema. Me ha puesto en vulnerabilidad porque me he despistado. Sí, 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 sí. Ok. No pasa absolutamente nada. Madre mía, qué susto me ha dado ¿eh? el puñetero. ¡Fiesta! Bueno. Dos motores. Gideon es un mapa regular para Survivor. En el sentido de que nunca sabes muy bien dónde está el killer, siempre como el radio de terror se mezcla entre la zona de arriba y la de abajo, que venís todos a salvarme ahora. Nos... ¡Ay, sí, mi madre mía! ¿Me curáis? Pero un poquito por aquí, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Ha puesto a alguien en vulnerabilidad. Estaba... Es un Ghostface campero. Vale. Estaría acechando por ahí. Venga, cúrame. Que te voy a jadear viniendo. Mm, una lástima. Está muy cerca, ¿eh? Vale. ¡Oh! ¿Tirón de tablas? <ríe> ¡Qué buenísima! El Dwight le tiró las tablas en la cara y soltó a la compi. Lo tengo detrás al Dwight, ¿eh? Sí. Aquí. Trabajo en equipo. A tope. Venga, va. Uh, una lástima. Aquí no podemos más de dos. Terminamos este motor. Y ya solo quedan dos. Sí que nos da tiempo, sí. La tiro bastante lejos. Me dan buenas vibraciones esta partida. En el sentido de que al menos veo que el equipo sí que está haciendo cosas. Y bueno, eso se agradece un montón. Siendo buen equipo, no solo con Ghostface, sino en general, pues obviamente, yo creo que Dwight habrá ido, quiero pensar, ¿no? A descolgar. Si veo que le hieren, vamos directos. Ahora estoy buscando motor. Aquí, genial. Venga, va. La buena Jane. Hay que estar atentos, ¿eh? A lo que hacen por allá al final. A lo mejor está campeando. ¿eh? Por eso no lo baja. Bueno, mira. Y si viene aquí... Pues mejor que mejor. A los camperos. Motores. Y ya está. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío, Dwight! No. Si estás aquí... Mal negocio. Obviamente, ¿no? Sí, está ahí abajo. Genial. Que nos siga. Claro que sí, amigo. Madre mía, tú. El puñalote, el puñalote con la... Vale. ¿Nos sigues? No, lástima. Mm -mm. 
Bueno, queda un motor Me curo aquí Pilló al Dwight por el grito Así que es primer cuelgue, tranquilidad Y si viene aquí por Barbacoa y Chile Tenemos tablas, así que Algo le aguantaríamos Seguro que bajarían a Dwight, pero no creo Este buen señor Ghostface es Un poquito zonal Bien, bajaron, genial Oh, le pusieron ¿Veis lo que os digo, no? Un poquito zonal, creo que me he pasado de Generoso En ese comentario Un campero y ya está Creo que se tiró para abajo como alma que llevaba al diablo Por ahí Venga, va Fuera de aquí Y empiezo a reparar Pilló otra vez a Dwight Segundo cuelgue, ¿no? Donde quiera que haya sido ahí Sí que le tenía ganas Al buen señor Dwight Vale Vienen. Hombre, lo estaba pensando, ¿eh? Digo, ya sería raro de narices. Abrieron la otra salida. De lujo. Pues eso, que ya sería raro de narices. Que dejara de campear al último. Vale. Adiós, poder. Así se le hace más o menos el counter, ¿vale, gente? Tanqueame, por favor, please. Si me tanquea, llego. No, que va. No. No ha salido bien el tanqueo, eh. No ha salido bien el tanqueo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, habéis visto cómo se le hace el counter, ¿verdad? Vamos a quedarnos con eso. Podría haber pillado tablas, pero me parecía muy arriesgado. No. Era cambiar demasiado la trayectoria. Pero bueno, ahora podrían haberme. Intentado salvar de otra manera Pero es lo que tiene ¿Qué ha pasado, no? Estas cosas que tiene el juego A ver si me libro de esta Claro, claro, claro Por supuesto Hay que esperar, hay que esperar el momento justo Están los tres aquí A ver qué va a pasar, ¿eh? Ahora Muy bien Venga, va. Era el momento Tira, 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 tira Tanqueame bien, porfa, Dwight Pero tanqueame, ¿eh? desgraciado es que te dejan a tu suerte, tú Vaya tela Ojo que desde las esquinas Ahora lo vais a ver Ya está Fijaos Ya está Desde las esquinas te pone En... Ajá A mí no me vas a pillar, eh Si quieres Ven aquí Ven aquí El acecho para ponerte en vulnerabilidad Lo hace muy rápido Por eso al principio de la partida nos lo ha hecho tan rápido Madre mía, estos momentos de locura Me he puesto los nervios, eh Cuando no me tanqueaba ni Dios, no sé qué ha pasado ahí El matchmaking es mejor No comentarlo Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hemos hecho buenos puntos todos, ha sido lo único Pero bueno, ya lo habéis visto Si en esa recta Que ha sido de punta a punta Le echo el counter a Ghost me tanquea el equipo y tal Salimos todos, pero luego pues las cosas van como van Esto es Dead by Daylight, no hay dos partidas iguales Y no hay partida perfecta Una lástima que no haya escapado la otra compi Porque habría sido redondo Pero bueno, ha estado risas y un poco tensa Al final, siguiente partidilla Bueno, 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 pues parece que el ente Nos ha dejado caer en el complejo del monte Ormond En Ormond Y bueno, vamos a ver este escenario tan grande Estamos dos haciendo motor Sí Nada mejor que empezar con una agradable co -co cooperación. Genial. ¿Será Ghostface? No será Ghostface. Veremos. Ormond, ya sabéis, es uno de los mapas más grandes del juego, así que... Eh, eh, eh. Lo vi. Vi las vendas por ahí. O ya disparo, no ya. No, lo vi, lo vi, lo vi. Pasaba por esta ventana Y le vi las vendas, tú Vale, enganchó a la compi A ver si puedo... Hay que estar muy, muy atentos 
con este buen señor Ghost Ya os digo, hay veces que en determinado tipo de escenarios te quedas mirando estructuras que parecen que a veces sea él Te entra la paranoia Pero bueno, un motor Sí que se la ha llevado lejos, ¿no? Ok, tiene... Espérate, vale, va a ver a la compi salir Eso es La vio, ¿no? Hostia, ¿pero no la ha seguido? Ahora me verás a mí ¿Qué va? Ja, ahora sí que me vio Ahora por aquí, ¿no? No se quiere despegar ¿Qué va, qué va? Fijaos Con esta habilidad Se ve perfectamente En este caso Donde está Ghostface Si es que está cerca Y lo que estamos haciendo los demás La iban a rescatar Y una haciendo un motor Así que Venga Que si jugamos organizados Ahora salta otro motor Yo acabo Vale Genial Genial Madre mía A ver si mientras le hace un poquito el lío Jake Yo acabo este Y nos lo marcamos Fenómeno, se lo llevó Al menos de momento Le atizó Pero no le ha cogido La vulnerabilidad Así que Seguramente le haya hecho el counter Y por eso va a puñalote vivo A ver si En esta partida lo tenemos detrás En algún momento Mucho cuidado Mucho ojo Venga Bueno Venga, curemos a Jake Le consiguió despistar bastante bien ¿eh? Hirió a la otra compi A ver, entre los tres terminamos esto en un segundo Y ya, nos quedamos a un motor Y no ha empezado ni la partida, ¿sabéis? Luego pasará lo que pase Pero de momento, claro ejemplo de Equipo organizado en lo que había uno... Vale, es la habilidad alerta, ¿eh? Por eso le he visto el aura. Ha roto palés por ahí. Creo que viene para acá, ¿eh? Estaba por aquí cerca. Queda un motor. Y ha colgado dos veces. Ha intentado hacer lo de la vulnerabilidad. Lo ha conseguido al principio, que por eso ha colgado tan rápido. Pero luego Jake se lo ha marcado ¡Oh, Dios mío! No, no coló Venga, sígueme Bien, bien, bien Me lo voy a llevar de aquí lo máximo posible Para que puedan bajar a la compi Si es que... Sí, ahora me está cogiendo el focus, ¿eh? Ojo ¿Veis? Counter Ahí estamos Esta vez... Me llevé el puñalote, pero da igual Bien Y ahora como estoy herido, le va a dar igual Hacerme el focus, así que no Y lo bueno contra este killer Una perk muy útil es el chungo ¿Sabéis? Y bueno, la adrenalina ya lo podéis haber visto Pero si te pones chungo contra Ghost Si le consigues hacer el counter Y que no te ponga en vulnerabilidad Me sigue, ¿no? ¿O ¿Qué dices? <risa> ok, ok Pensaba que me seguiría las marcas Pero se fue directo hacia la salida Pues no problema Lo vamos a entretener aquí Hasta que los compis abran la puerta ¿Quién tuviera el chungo, eh? También os lo digo Bien Abrieron puerta Ahora solo es cuestión de salir Al menos tengo el espíritu calmante de mi parte Le voy a intentar hacer el lío aquí 
por Dios, quiero salir de esta partida que ha sido buenísima. Ahí está. Ya está. Le hice el lío. El buen espíritu calmante, gente. De lujo. Nada, nada. Ni me sigue. Me perdió por la casa. Esta vez lo hicimos bien. Venga, curadme. Pues... Aquí lo habéis visto claramente. Aunque... Al hacer el counter a Ghostface, te lleves un puñalote. Realmente, pues, siendo un buen equipo, fijaos lo que le hemos dejado de margen para actuar. Intentas ir en sigilo y demás, el Jake se lo ha marcado, al final yo le hice bien ahí el lío. No ha tenido oportunidad de hacer nada más en partida. En este sentido, nada mal. Colección de buenas perks en general. Y Ghostface además tenía... Fijaos, ¿eh? El de la cámara también está cheto porque te muestra el aura de los supervivientes cuando dejas a alguien agonizante, pero este es el importante. La distancia mínima del asesino a la que debe de estar un superviviente para que se active el indicador de detección se reduce tremendamente. Quiere decir que quitarle el poder, hacerle el counter es aún muchísimo más complicado. Y ya habéis visto, me he tenido que acercar a él y me he llevado un puñalote, pero es que luego... Y si tenemos el chungo, aún podemos aguantar bastante más, que es una perk que, como os comento, pues bastante, bastante interesante contra él. Ahora os voy a dejar una serie de clips en los que, bueno, veremos cómo se le puede quitar el poder a Ghostface desde diferentes distancias, en determinado tipo de sitios y demás. Por ejemplo, aquí lo teníamos siguiéndonos la pista, y es que cuando estamos quitándole el poder, habéis escuchado, ¿verdad? Se emite como un sonido y después hay una especie de fin de fiesta haciendo que el aura de Ghostface brille... Y eso es sinónimo de que se le ha quitado el poder. Con la nueva actualización que quieren hacer, también se le va a quitar esta especie de estado cuando se le tiren las tablas en la cara. Y es que no es que haya un truco específico, pero sí que hay que perderle, entre comillas, un poquito el respeto a Ghostface. Hay que simplemente ir con cuidado en el mapa, intentar trabajar todo lo en equipo que podamos. De hecho, estas tres partidas, pues habéis visto que a pesar de los fallos que se puedan tener en las mismas y demás, simplemente trabajando un poquito en equipo e intentando que no te pille el estado vulnerabilidad, que bueno, a veces es posible y a veces no. Tened en cuenta que cuando se asoma por las esquinas lo puede pillar muy, muy rápido. Y como siempre digo, va a haber gente que será una pro, pero no con este killer, sino con cualquiera. Pero es cuestión de intentar darle la vuelta a la tortilla. Siempre habrá gente que no sabrá cómo funciona, los Rayekuits están a la orden del día. Por ejemplo, pues aquí teníamos a un Ghostface, como habéis visto. Habíamos hecho todos los motores y ¡ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Que se me ha caído justo en este preciso momento exacto, que ya es casualidad, el Internet. En fin, mejor no pensar mucho sobre esto. Realmente, pues es lo que hay. Siempre habrá gente que se le dé mejor y que se le dé peor. Como el nerfeo ya va a ser oficial, lo vamos a hablar en otro vídeo. Os daré mi opinión personal respecto de esto y por supuesto cuando se haga efectivo en el siguiente parche que veremos a ver cuándo lo van a poner también traeremos partidillas jugando contra él de momento me despido de vosotros así que like si os gustó espero que os haya entretenido como siempre suscribíos al canal compartid el vídeo que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a subir más así que lo dicho caminantes de lo desconocido nos vemos en siguientes vídeos tops guías retos o lo que sea que suba por aquí un saludo para todos todos. ¡Sayonara!